Pozdrav ekipa, ja sam Tomislav i dobrodošli u moj podcast Priče iz Hrvatske. Nikola Tesla, jedan od najvećih izumitelja i vizionara, rođen je u Hrvatskoj, koja je u to vrijeme bila pod Austro-Ugarskom upravo, točnije u malom mjestu Smiljan u Lici. Tog 10. srpnja 1856. godine bilo je strašno ljetno nevrijeme. Munje i gromovi sjevali su na sve strane. Babica ili primalja, to jest žena koja je pomagala pri porodu, silno se uplašila te je u strahu rekla ovo dijete bit će dijete tame, dijete mraka. No, na to je Nikolina majka u porođajnoj muci hrabro rekla ne, moje dijete neće biti dijete mraka, on će biti dijete svjetla. I zaista, te proročanske riječi majke u porođajnim mukama su se obistinile. Od oca, pravoslavnog svećenika, naslijedio je duhovnost, a od majke, koja je bila vješta popraviti stvari po kući, ili kako se često kaže, znala je sa rukama, naslijedio je inovativnost. Ta dva spoja kasnije su ga oblikovala kao čovjeka. Taj hrabri mladić probijao se kroz život i nije mu uvijek bilo lako, ali u sebi je znao da je preodređen za nešto veliko, da je stvoren za sve ljude svijeta. Put je bio trnovit i težak, sastavljen od školovanja, uspona i padova. Jednom prilikom, dok je kao mladić studirao u Gracu u Austriji, upao je u svijet poroka, tko bi rekao. Provodio je vrijeme igrajući poker i biljar, obilazeći kavane te trošeći novac. No, ubrzo kad je novca nestalo, zaključio je da od toga nema ništa. Pribrao se i nastavio dalje ispravnim životnim putem. Gospić, Karlovac, Grac, Budimpešta, Pariz. U nekim od ovih gradova školovao se, u drugima pak radio, ali sudbina je htjela da Nikola konačno stigne u Sjedinjene američke države, obećan u zemlju za mnoge ljude tog vremena, i to sa svega četiri centa u džepu i bez prtljage. Na brodu je tada bila nekakva pobuna, te su banditi to iskoristili i opljačkali našeg dobrog Teslu, te ga ni krivog ni dužnog umalo bacili u more. Kakav početak? Dolaskom u Ameriku ubrzo se zapošljava kod čuvenog Tomasa Alve Edisona. Jednom prilikom Edison našem ličaninu obećava 50.000 dolara ako obavi jedan dosta složen posao. Marljivo radeći mjesecima dan i noć, Nikola otkriva problem i pronalazi rješenje, no Edison mu samo zahvaljuje sa osmijehom na licu, ali bez novca koji je prethodno obećao objašnjavajući kako se samo šalio, dakle prevario ga je. Razočaran napušta Edisona te počinje sam svoj put te ubrzo uz financijsku potporu ljudi koji su prepoznali njegov potencijal dolazi do raznih otkrića koja su promijenila planetu. U svakodnevnom životu koristimo toliko toga, a nismo ni svjesni da ih je upravo izmislio ovaj veliki čovjek. Izumio je i patentirao oko 700 izuma i inovacija. Najpoznati su da kako prijenos i korištenje električne energije kakvu danas poznajemo u našim domovima, te jedna od nama zanimljivijih je bežični prijenos energije koji se u naše vrijeme uvelike koristi. Tu je i teslina turbina, radio te mnogi drugi. Vjerovali ili ne, još davne 1909. godine predvidio je i internet. Tijekom njegov grada, mnogi drugi izumitelji ukrali su mu pojedine ideje, na što je Nikola skromno odgovorio. Nije mi žao što kradu moje, već što nemaju vlastite. Veliki altruist, čovjekoljubac, antimaterialist. Sve to možemo iščitati iz ove njegove rečenice. Više puta za života Naglasio je da se ponosi svojim srpskim porijeklom i svojom hrvatskom domovinom, tako da se danas u Srbiji u Beogradu može posjetiti Teslin muzej, gdje se čuva urna sa njegovim posmrtnim ostacima. U Zagrebu postoji tehnički muzej koji nosi ime ovog našeg genija, a u Smiljanu, njegovom rodnom mjestu, postoji memorialni centar. Sva tri muzeja vrijedi posjetiti, 
educirati se i još više saznati o ovom velikanu. Djeca sa ponosom u školama uče o njemu podjednako u obe zemlje. Republika Hrvatska odnedavno je ušla u monetarni sustav eurovalute, te je na jednoj od kovanica u znak zahvalnosti otisnula i njegov lik. Većinu svog života proveo je u New Yorku, no osim što je bio izumitelj, Nikola je bio i modna ikona tog vremena, te je godinama slovio za jednog od najbolje odjevenih ljudi u tom gradu. Živio je u hotelima gdje je 7. siječnja 1943. godine u jednom od njih i napustio ovaj svijet, ali samo tjelesno, jer toliko nam je toga ostavio iza sebe, duhovnog i materijalnog. O njemu su napisane mnoge knjige, snimljeni dokumentarci, TV serije i filmovi, a o jednom od njih Teslin karakter glumi jedan od najvećih umjetnika i glazbenih vizionara našeg vremena, David Bowie, ništa se ne događa bez razloga, zar ne? Osobno mislim da Nikola Tesla pripada svima, ali ponajprije pojedincima koji žele otkrivati i raditi nesebično za dobrobit cijelog čovječanstva, pripada svima onima koji se trude biti djeca svjetla. Dragi ljudi, Nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo slušajući moj podcast. Želim vam svako dobro, veseli i zdravi bili i do slušanja.